তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা তো আমরা আসাম ট্রেডের স্টাডি মেটেরিয়াল আপনাদেরকে যতটুকু পাচ্ছি প্রোভাইড করার চেষ্টা করছি তো গতকাল আমি কোনো স্টাডি মেটেরিয়াল দিতে পারি নাই তো আজকে আমি আপনাদের এই সময় থেকে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আজ হয়তো কয়েকটি ভিডিও আপনাদেরকে স্টাডি মেটেরিয়াল রিলেটেড প্রোভাইড করব তো আপনারা চ্যানেলটা ভিজিট করার চেষ্টা করবেন হয়তো কোনো সময় নোটিফিকেশনটা নাও যেতে পারে তো আপনারা চ্যানেলটা দু তিন ঘন্টা পর পর ভিজিট করতে পারেন এবং সেখানে স্টাডি মেটেরিয়াল ভিডিওগুলো দেখতে পারেন তো এখানে যে ভিডিওটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের স্টাডি অর্থাৎ ইভিএসের সেই ভিডিওটা এবং সেখানে আমি আপনাদের যে সিলেবাস মোতাবিক স্টাডি মেটেরিয়াল প্রোভাইড করার চেষ্টা করছি তো এখানে দেখতে পারেন যে টপিকটা হচ্ছে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট বায়োটিক অ্যান্ড অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টের অর্থাৎ যেখানে রয়েছে যে ইকোসিস্টেম পন্ড অ্যান্ড গ্রাসল্যান্ড সেই পন্ড অ্যান্ড গ্রাসল্যান্ড নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করব যেহেতু আমি কাল ভিডিওটা পাবলিশ করতে বা ভিডিও আপনাদেরকে দিতে পারি না শুধু এই ভিডিওতে আপনাদেরকে পন্ডের বিষয়ে একটু শর্ট ডিসকাস করার চেষ্টা করব এরপরে যেগুলো এমসিকিউ রয়েছে সেই এমসিকিউগুলো নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করার চেষ্টা করব করব তো আপনাদের কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন যাতে সব শিক্ষকের কাছে এই বিষয়ে ইনফরমেশনটা পড়তে পারে এবং সবাই স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো পেয়ে যেতে পারে তাহলে আর দেরি না করে এখানে যে আমরা স্টাডি মেটেরিয়াল নিয়ে ডিসকাস করবো তো সেই স্টাডি তো এখানে যে আমি আপনাদের সঙ্গে এবিএসএস সেই স্টাডি মেটেরিয়াল নিয়ে ডিসকাস করবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট যেখানে বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক কম্পাউন্ড নিয়ে ডিসকাস করার কথা রয়েছে তো এখানে আমি আপনাদেরকে ইকোসিস্টেম যাকে বাংলাতে বাস্ততন্ত্র বলা হয় এখানে বাস্ততন্ত্র যেটা আপনাদের ইকোসিস্টেমের বাংলা হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র তো বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো যেখানে ইকোসিস্টেম যিনি প্রপোজ করেছেন তার নাম হচ্ছে এজি ট্রেন্সলে টি আর এ এন এস এল ইউআই এ তো এল ইউআই এ নয় এখানে এজি ট্রান্সলে নামক সায়েন্টিস্ট সেই ইকোসিস্টেম নামক ওয়ার্ডটা প্রপোজ করেছেন এবং সেখানে রয়েছে নাইনটিন থার্টি ফাইভে তিনি এই ওয়ার্ডটা প্রপোজ করেছিলেন তো এখানে যদি আমি আপনাদের একটু ইনফরমেশান দিই সেখানে পন্ড অ্যান্ড গ্রাসল্যান্ডের বিষয়ে যেহেতু এই সেকশনের কথা বা সেকশনের আওতায় ছিল কিন্তু যেহেতু আমরা গতকাল ভিডিওটা বা আপনাদের স্টাডি মেটেরিয়াল দিতে পারি নাই তো আজকে আমি আপনাদেরকে পন্ড নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট ভিডিওতে যেগুলো এবিএসএ থাকবে সেখানে গ্রাসল্যান্ড নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করব এবং যেহেতু এই কথাটা আপনাদেরকে বলে দেওয়া ভালো পন্ডের এখানে একটু শর্টকাটে ইনফরমেশান দিয়েছি সেখানে উৎপাদক খাদক বিয়োজক যেগুলো জৈবিক উপাদান এবং অজৈবিক উপাদানের বিষয়ে একটু শর্টকাটে ইনফরমেশান দিয়েছি আপনাদের যাতে একটু আইডিয়া মিলতে পারে যে আপনাদের এই পন্ড যে রয়েছে পন্ডের আওতায় কী কী করতে হবে বা পন্ড রিলেটেড কোন কোন পয়েন্ট থাকতে পারে সেগুলো আপনারা একটু সার্চ করে নিতে পারেন তো এখানে আমরা পয়েন্ট পন্ডের যে ইনফরমেশান দিয়েছি সেখানে রয়েছে উৎপাদক সেখানে উৎপাদক যদি আমরা বলি সেখানে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন ফাইটো অর্থ হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে ক্ষুদ্র তো ক্ষুদ্র ধরনের উদ্ভিদ যারা রয়েছে সেটা হচ্ছে উৎপাদক এবং যেখানে যদি এক্সাম্পল বলি সেখানে রয়েছে কচুরি পানা শেওলা ইত্যাদি এটসেট্রা এটসেট্রা সেটা হচ্ছে উৎপাদক শ্রেণীর আওতায় এর ফলে যদি আমি আপনাদের বলি খাদক খাদকের তিনটি স্তরে পন্ডের বিষয়ে বা পন্ডের সময় খাদ্যকে আমরা তিনটি স্তরে বিভক্ত করে দিতে পারি যেখানে প্রথম স্তরে রয়েছে শামুক ছোটো মাছ তো এখানে পন্ডের পন্ড রিলেটেড যে খাদ্যগুলো থাকবে সেখানে প্রথম স্তরে যারা ছোটো শ্রেণী রয়েছে তারা থাকবে অর্থাৎ শামুক ছোটো মাছ দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে ব্যাঙ্ক বড় মাছ ইত্যাদি তৃতীয় স্তরে রয়েছে কচ্চব বক সাপ ইত্যাদি এরপরে বিউজক বিউজক যারা রয়েছে যেমন এই খাদ্যগুলো রয়েছে সেই খাদ্যকরা যখন মরে যায় বা খাদ্যকরা যখন জলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তখন এই ব্যাকটেরিয়া বা সত্রাক এগুলোকে ইউজ করে সেখানে প্রয়োজনীয় আরও কোনো কিছু উৎপন্ন করে নিতে পারে তখন সেটা হচ্ছে বিউজক তো বিউজক আমরা এখানে দিতে পারলাম যে জৈবিক উপাদান তো অজৈবিক যেখানে আমরা বলি যদি কার্বন ডাই অক্সি অক্সাইড অক্সিজেন সেগুলো রয়েছে অজৈবিক উপাদান হিসাবে তো এখানে আমি আপনাদেরকে পন্ডা বিষয়ে একটু শর্টকাট ইনফরমেশান দিলাম যাহাতে আপনাদেরকে বা আপনারা একটু ইনফরমেশান নিতে পারেন যে পন্ড রিলেটেড আমাদেরকে কী কী পয়েন্টগুলো করতে হবে তো আমরা এখানে যে এমসিকিউগুলো রয়েছে তো এখানে প্রথম কোয়েশন যেটা হচ্ছে বা অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে বায়ু প্রদূষণ এবং নিয়ন্ত্রণ আইন ভারতে কবে চালু হয়েছিল তো এখানে দিতে পারেন বায়ু প্রদূষণ বায়ু প্রদূষণ আপনার নিশ্চয়ই বায়ু প্রদূষণ বা শব্দ প্রদূষণ এখানে শব্দ দূষণ সেখানে দিতে পারছেন পেয়েছেন তো এখানে বায়ু প্রদূষণ এবং নিয়ন্ত্রণ আইন ভারতে কবে চালু হয়েছিল তো এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে আপনারা দিতে পারেন উনিশশো সত্তর উনিশশো একাশি উনিশশো বিরাশি উনিশশো তিরাশি তো অপশান যেটা কারেক্ট
অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে তো এখানে শুদ্ধ অপশন যেটা হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া যারা রয়েছে তারা অক্সিজেন অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে এরপরে রয়েছে যে জীব নিজের আহার নিজেই প্রস্তুত করে নিতে পারে তাকে কি বলা হয় যেখানে দেওয়া রয়েছে বিহুজ উপভোক্তা সপুষি ওপরের একটি নয় তো এখানে কোয়েশন বা যেখানে দেখতে পারেন অপশন যেটা রয়েছে যে জীব নিজের আহার নিজেই প্রস্তুত করে নিতে পারে তাকে আমরা উপভোক্তা বলে নাম দেওয়ার চেষ্টা করি তো এখানে বিহুজকও নয় সপুষিও নয় এখানে বা চার নম্বর অপশনটাও নয় এখানে দুই নম্বর অপশন যেটা রয়েছে উপভোক্তা অর্থাৎ যে জীব নিজের হার নিজেই প্রস্তুত করে নিতে পারে তাকে আমরা উপভোক্তা নামে চিহ্নিত তো এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে শব্দ প্রদূষণের দ্বারা মানুষের কোন শক্তি শক্তি হ্রাস পায় অর্থাৎ শব্দ প্রদূষণ বায়ু প্রদূষণ আপনারা নেক্সট কোয়েশন তো পেয়েছেন তো শব্দ প্রদূষণের ফলে কি অসুবিধা হতে পারে বা মানুষের কোন শক্তি হ্রাস হতে পারে তো অপশন যেগুলো দেওয়া রয়েছে আপনার এখানে দেখতে পারেন শ্রবণ শক্তি দৃষ্টিশক্তি স্মৃতিশক্তি বা উপরের কোনোটিও নয় তো এখানে কারেক্ট অপশনের বিষয়ে যদি আমি আপনাদের বলি বা কারেক্ট অপশন যেটা রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে যেটাই কারেক্ট অপশন রয়েছে সেটা হচ্ছে শ্রবণ শক্তি যেটা হচ্ছে শব্দ প্রদূষণের দ্বারা মানুষের কোন শক্তি হ্রাস পায় সেটা হচ্ছে শ্রবণ শক্তি এরপরে যে নেক্সট কোয়েশন রয়েছে সেটা হচ্ছে কোন রকমের ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে পক্ষী জ্বর অর্থাৎ বার্ড ফ্লু তো আমরা নিশ্চয়ই বার্ড ফ্লু জানি বা বার্ড ফ্লু আমরাও নিশ্চয়ই দেখতে পাই যে কোনো কোনো রাজ্যে এরকম রয়েছে বার্ড ফ্লুর প্রভাবে কয়েক হাজার বা প্রতি বছরই বার্ড ফ্লুর আমরা সংক্রমণ দেখতে পারি তো বার্ড ফ্লু যে জ্বর যেটাকে আমরা বাংলায় পক্ষী জ্বর বলে অভিহিত করি তো পক্ষী জ্বর কোন রকমের ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে বা কোন রকমের ভাইরাসের অ্যাটাকের ফলে পক্ষী জ্বর অথবা বার্ড ফ্লু হতে পারে তো অপশন যেটা দেওয়া রয়েছে এইচ ওয়ান এন জিরো এইচ ওয়ান এন ওয়ান এইচ টু এন টু সব টেবল তো এখানে অপশন যেটার কারেক্ট অপশন আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে এইচ ওয়ান এন ওয়ান ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে পক্ষী জ্বর বা বার্ড ফ্লু হয় এরপরে নেক্সট কোয়েশন রয়েছে সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট নিজুম উপত্যকা আন্দোলনের মূলে কে ছিলেন এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে সেখানে দেখতে পারেন কেরালা শাস্ত্রীয় পরিষদ আর্য সমাজ সুন্দরলাল বহুগুণা ওপরের একটিও নয় তো সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট যেটা কোয়েশন আসতে পারে আপনাদের এক্সাম রিলেটেড ইম্পর্টেন্ট থাকতে পারে সেখানে রয়েছে সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট যাকে বাংলায় আমরা নিজুম উপত্যকা আন্দোলন বলে অভিহিত করি এর মূলে কারা ছিল তো অপশন দেওয়া রয়েছে কেরালা শাস্তি পরিষদ আর্য সমাজ মসুন্দরলাল বহুগুণা ওপর একটি আনা তো অপশন আপনাদেরকে শুদ্ধ অপশনটা জেনে নিতে হবে তো শুদ্ধ অপশনটা হচ্ছে কেরালা শাস্ত্রী পরিষদ সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্টের মূলে ছিলেন বা সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্টের মূলে কেরালা শাস্ত্রীয় পরিষদ ছিল এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্রিন হাউস এফের সবুজ গৃহ প্রভাবে কার্বন ডাই অক্সাইডের অবদান কেমন রয়েছে যে গ্রিন হাউস এফেক্ট আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তো গ্রিন হাউস এফেক্টে কার্বন ডাই অক্সাইডের অবদান কি কোনো অবদান রয়েছে বা যে অবদান রয়েছে কি লেস অবদান রয়েছে বা কি সর্বোচ্চ অবদান রয়েছে তো কেন তো এখানে আমি যদি আপনাদের অপশন যেটা দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে এক বেয়ারে নেই সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন থেকেও বেশি কমও নয় বেশিও নয় অর্থাৎ সেখানে মিডিল মেন হয়ে বা মিডিল পারসন হিসেবে রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু অপশন যেটা হচ্ছে কারেন্ট অপশন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ গ্রিন হাউস এফেক্টের কার্বন ডাই অক্সাইডের অবদান তো এখানে কোয়েশন যেটা দেওয়া রয়েছে গির রাষ্ট্রীয় উদ্যান রয়েছে অর্থাৎ গির ন্যাশনাল পার্ক ইজ সিচুয়েটেড ইন তো এর আগে আমি আপনাদেরকে আরেকটি কথা বলে দিতে চাই যে সকল শিক্ষক বলছিলেন ইংলিশে বা ইংরেজিতে স্টাডি মেটেরিয়াল প্রোভাইড করার জন্য তো আমাদের যেটা হিন্দি চ্যানেল রয়েছে আপনারা যদি ইউটিউবে ভিজিট করেন যেখানে রয়েছে ইউর ইন্টারনেট হেল্পার নামক ইউর সেখানে ইয়োর ইন্টারনেট হেল্পার সেই ইয়োর ইন্টারনেট হেল্পারে আপনারা ভিজিট করতে পারেন সেখানে গিয়ে আপনারা দেখতে পারেন অথবা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে সেই লিঙ্কটা সেই চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে দিব আপনারা সেখানে যান এবং সেখানে গিয়ে আপনাদের স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো আপনাদের নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন সেখানে আমি পুরোপুরি ডিসকাস করেছি সিডিবির কয়েকটি কোয়েশন নিয়ে ডিসকাস করেছি আপনারা সেগুলো দেখতে পারেন এবং সেগুলো আপনাদের কাজে লাগাতে পারেন যেহেতু আজ রয়েছে পাঁচ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস তো আজকে আমি ভাবছি কয়েকটি ভিডিও আপনাদেরকে প্রোভাইড করার চেষ্টা করব এবং যেহেতু তাই আজ আমি খুব কম সময়ে বা এখানে খুব সকাল সকাল আপনাদেরকে ভিডিও ভিডিওটি দিচ্ছি যাতে আপনাদের রাত অবধি কয়েকটি ভিডিও আমরা পাবলিশ করতে পারি তো এখানে গির রাষ্ট্রীয় উদ্যানটি রয়েছে যেটা দেখতে পারেন গির ন্যাশনাল পার্ক এ দিন অপশন দেওয়া রয়েছে পাঞ্জাবে তো এখানে একটু লিখতে একটু অসুবিধার ধরুন আমি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয় নাই তো এখানে দেখতে পারেন পাঞ্জাবে দেওয়
तो अपशन द्वारा रही है एसीडो बैक्टेरिया बेरिसेला जस्टार भाईरास एपर द्वारा रही है बेसिला सैप्टिलिस एपर द्वारा रही है सालमोनोला टाइफी तो निश्चय लेखागुलो अपन पढ़ते एक असुविधा हो जेहतु हमें खूब स्पीडे लेखार चेषा कर तो लेखागुलो ये जेहतु स्कैन करारे लेखाटा एक पूरा भी क्लियर होना तई एक सरि अपन के कम समय यो प्रोवाइड करो करके जो समय प्रचुर थकतो पीडिएफ बनी अपन के प्रोवाइड कर चेषा करतम क्यों समय संकीर्णता धरून आपनारा निश्चय जानें आसाम टेट दो हज़ार उन्नीस खूब कम समय देवा हो तो कम समय के स्टाडी मेटेरियलगुलो कमप्लीट करते हैं जेहतु हमें अपन के सिलेबास मोताब दीची तो खूब कम समय तो मास्टर भरे अपन स्टाडी मेटेरियलगुलो कमप्लीट करते परि तो यह अपन के स्टाडी मेटेरियलगुल्लो दीब अपन जदि कोसुविधा है जदि को लेखा चिंते लेखा देखते अपन कोसुविधा है अपना के कमेंट कर जानाते पर तो अपन के जोटुकू पर हेल्प कर चेषा करब एम भिडियो डिस्क्रिपने ह्वाट्सप अथवा फेसबुक से जे पेजा रही है सेटार लिंक हमें अपन के दिए दीते अपना से मेसेज करते अपन के जोटुकू पर सहायता करार चेषा करब तो ये फेसबुके गले अपना संगे डायरेक्ट कन्टैक्ट करते हैं से मेसेज कर लेकिन मेसेजे रिप्लाई देर चेषा करी अपनारा से रिप्लैगो सहजे पे जा तो ये रही है जो क्वेश्चन जो देखते निश्चय देखते हैं जो बसंत रोग जीवाणु नाम कि बेरिसोला जोस्टार भाईरस अर्थात बेरिसोला जोस्टार भाईरस हे बसंत रोग जीवाणु नाम एपर देवा रही है कौन धरण रोग भाईरसर संक्रमण है ना एपर हमें अपन आकटी क्वेश्चन एखे देखिए दी कौन धरण रोग बैक्टेरिया संक्रमण द्वारा है ना तो दुईटी को मैं क्वेश्चन हमें एखे एक रिलेटेड रेखे जाते अपन अपशनगुल्लो देखते असुविधा वन सन्देह सम्मुखीन जाते ना होते देखते भाईरस और नीचे जी देखें से बैक्टेरिया को शिक्षक है तो यको कन्फ्यूशने पड़े जो भाईरस रही ना बैक्टेरिया रही तुएशन हमें एकदम काछाची रेखे जाते अपन कन्फ्यूशन दूर हो जाए तो ये देखो जी कौन रोग कौन धरण रोग भाईरसर संक्रमण द्वारा है ना तो ये रही है टाइफएड एपर देवा रही है कलेरा एपर देवा रही है बसंत देवा रही है जज्ञा तो ये भाईरसर एटैक फले भाईरस कम्युनिकेशन फले से जेटा है जेटा रोग है ना से विषय बोला कौन धरण रोग भाईरसर संक्रमण है ना तो ये अपशन जो देव रही है कलेरा भाईरसर संक्रमण है ना एपर जे कौन धरण रोग भैक्टेरिया संक्रमण द्वारा है ना से देवा रही है देखते हैं जो टाइफएड पलिओ बसंत जक्का तो प्रथम क्वेश्चन की देखते हैं भाईरस द्वित क्वेश्चन टी देते बैक्टेरिया तो ये कौन धरण रोग बैक्टेरिया संक्रमण द्वारा है ना तो अपशन जो देवा रही है बैक्टेरिया संक्रमण द्वारा है ना से हे बसंत तो ये अपन के जोटी पर क्वेश्चन देखे दिल आज के कोई एक भिडियो आशा करी अपन के देवार चेषा करो जी जो स्टाडी मेटेरियलगुल प्रिपेयर करते समय नेक्स्ट भिडियो हम अपन के बेंगलि रिलेटेड बेंगलि मेटेरियल प्रोवाइड करार चेषा करब इंग्लिश जरा रही है इंग्लिशे जैसे स्टाडी मेटेरियल रही है हमें अपन के रिक्वेस्ट करब जो अपना योर इंटरनेट हेल्पर चैने भिजिट कर इंग्लिश स्टाडी मेटेरियलगुल्लो नहीं नीन से अपन जदि को जाना पे कमेंट सेक्शन रही है अथवा फेसबुक पेज रही है भिडियो डिस्क्रिपने से फेसबुक पेजा दिए देर चेषा करब अपने से जयन हो